मूल्य उंड <laughs> சரி என்னோட மேக்ஸिमम weight என்ன என்னோட மினிமம் weight என்ன நான் சொல்றேன் என்னோட மேக்ஸिमम weight நான் 84 kg லாஸ்ட் நான் வந்திருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு 70 series 78 79 இருக்கு வரைக்கும் நான் weight போட்டு பார்த்திருந்தேன் கொஞ்சம் ஒரு பீரியட் நான் weight போட்டு பார்க்கறத விட்டுட்டேன் சடனா ஒரு நாள் weight போட்டு பார்க்கறா அதுக்குنا 84 kg நானுக்கு ரொம்பவே டிப்ரஸ் ஆயிட்டேன் அதுக்கு தான் weight கம்மி பண்ணனும்ன்ற ஒரு ஆர்வமே வந்தது அதுக்கு அப்புறம் தான் weight loss கண்ண ஸ்டெப் ஓட் நான் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண நிறைய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ண அதுக்கு அப்புறம் என்ன மினிமம் weight னு பார்த்தா 55 kg வரைக்கும் நான் weight கம்மி பண்ணிருந்தேன் இதுக்கான டைம் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 मंथல ஒரு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சது எல்லாரும் கேக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன நீ ரொம்ப weight கம்மி ஆயிட்ட இவ்ளோ weight loss பண்ணிட்ட அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த பெரிய பெரிய ஆன்டிஸ் எல்லாம் பெரிய வயசானவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அவங்க என்ன கேப்பாங்க இது உடம்பு சரியாமா இவ்ளோ weight கம்மி ஆயிட்ட அப்படிங்கற கேக்குற அளவுக்கு weight கம்மி பண்ணிட்ட ஒரு 6 मंथல என்னோட 55 kg க்கு நான் வந்தேன் சோ இதுதான் என்னோட மினிமம் weight சரி நான் எப்படி இந்த weight க்கு வந்தேன் பேசிக்கலி நான் ரொம்ப weight ஆ எப்படி இந்த weight க்கு வந்தேன் அத பத்தி சொல்றேன் ना बेसिकली वेट आना पुण्य लांग करेगा तेरे नोटचना ऐसा ना नॉर्मल वेट ना रोम्बो वीक का ना पुण्य करेगा तो रोम्बो वेट आम और कमाता नॉर्मल आ रहता है ये नोट प्रेगनेंसी टाइम लो अंदर ना अंदर वेट पोड़ा आर मिस्टर बट ये नोट प्रेगनेंसी अंदर नॉर्मल वेट पोड़ वांगा सर पर आफ्टर डेलीवरी न� பட் என்னன்னா அந்த ஒரு பிரெக்னன்சி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் பெண்களுக்குன்னு சொல்வாங்கல அந்த மாதிரியா என்னன்னு தெரியல எனக்கு बिफोर பிரெக்னன்சி நான் ரொம்ப பியூட்டி கான்ஷியஸ் உள்ளவ எனக்கு என்னோட ஸ்கின் ஏதாவது ஒன்னதா தாங்கிக்க முடியாது நீ ஹேர் ஏதாவது ஒன்னதா தாங்கிக்க முடியாது சோ ரொம்ப பியூட்டி கான்ஷியஸ் ஓட இருப்பேன் சோ பியூட்டி கான்ஷியஸ் ஓட இருந்தேனா அப்ப என் பாடி நான் எப்படி மெயின்டெய்ன் பண்ணிருப்பேன் சோ அப்படி பியூட்டி கான்ஷியஸ் ஓட இருந்துட்டு அந்த பிரெக்னன்சி டைம் ஆஃப்டர் டெலிவரி டைம் வந்து எனக்கு ஒரு சுத்தமா பியூட்டி கான்ஷியஸே இல்ல என்ன பத்தி பாத்துக்கணும்ன்ற எண்ணமே கிடையாது நான் அசிங்கமா ஆகுறேனா அழகா இருக்கேனா அத பத்தி நான் யோசிக்கவும் இல்ல ஏன் ஸ்கின் ஆ கேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன் ஹேர் கேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படி சேஞ்ச் ஆன எனக்கே அப்ப புரியவும் இல்ல என்ன சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க நீ ரொம்ப வெயிட் போடுற ரொம்ப வெயிட் போட்டு போற உடம்பு கேறாது ஆயிட போகுது அப்படி சொன்னாங்க பட் எனக்கு அத சொல்லும்போது கூட எனக்கு தோணுதே இல்ல அவங்க சொல்றாங்க நம்ம பாசிங்கமா இருக்கோம் போல இருக்குன்னு கூட தோணவே இல்ல எத பத்தியுமே ஆசை இல்ல அந்த மாதிரி இருந்த அதுதான் ஒருவேளை அந்த பிரெக்னன்சி ஸ்ட்ரெஸ் ன்னு சொல்வாங்க அதுவா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த 84 kg லாஸ்ட் டைம் வெயிட் போட்டு பார்த்தா பாத்தீங்களா அன்னைக்கு தான் வந்து ஏதோ ஓவர் நைட் தூங்கி எழுந்து நான் வெயிட் போட்ட மாதிரி எனக்கு ड्रीம் லேண்ட் எழுந்த மாதிரி ஐயோ நான் இவ்வளவு அசிங்கமா ஆயிட்டேனா அப்படிங்கற மாதிரி அன்னைக்கு நான் ரொம்ப அழுதுட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்களே அவ்வளவு கவலைப்பட்டேன் நான் இவ்வளவு அசிங்கமா ஆயிட்டேன் 84 kg நான் இருக்கேன் அப்படி ரொம்ப டிப்ரஸ் ஆயிட்டேன் அப்படி வீட்டுக்கு வந்து கூட யாட்டுமே பேசல அப்படியே அமைதியா இருந்தேன் அன்னைக்கு தான் டிசைட் பண்ணேன் கண்டிப்பா நம்ம ஒரே நைட்ல வெயிட் போட்ட மாதிரி எனக்குள்ள ஒரு ஃபீல் இப்படி நம்ம வெயிட் போட்டோம்ன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதே ஃபீலோட ஒரே நைட்ல கம்மி பண்ணனும்ன்ற அளவுக்கு எனக்கு கோவமும் இருக்கு ரொம்ப ஒரு பிரஷரும் இருந்துச்சு சரி என்ன பண்ணனா ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு பெரிய டைட் பத்தி எல்லாம் பெரிய ஐடியா கிடையாது நிறைய பேருக்கு டைட் பத்தி ஐடியா கிடையாது டைட் தான் என்ன நினைச்சிக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா டைட்னா சாப்பிடாம இருந்து வாயை கட்டி சாப்பிடாம இருந்து வெயிட் கம்மி பண்றது சோ டைட் சோ பை போடுறோம் எல்லாரும் ஐயோ டைட்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இப்போ எனக்கு டைட் பத்தி தெரியும் சோ யாராச்சும் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டுட்டே போனானா சக்கல்ல இருக்கவங்க நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் டைட் மெயின்டெயின் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லுவேன் உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஐயோ என்னால எல்லாம் சாப்பிடாம எல்லாம் இருக்க முடியாதுப்பா அப்படி சொல்றாங்க சோ எல்லாரோட என்ன என்னன்னா டயட்னா சாப்பிடாம இருக்குது அதுதான் பட் டயட் எடுத்து சாப்பிடாம இருக்கிறதே கிடையாது அது வேற ஒரு விஷயம் சூப்பரான விஷயம் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே ஷேர் பண்றேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நானுமே அப்படிதான் இருந்தேன் டயட்னா சாப்பிடாம இருந்து வீட்டை கம்மி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்னா இல்லையா எயிட்டி ஃபோர் கேஜி பார்த்தோம் ரொம்ப டிப்ரஸ் ஆகி நான் ஒரு ஒன் வீக் கண்டினியூஸா சாப்பிடறதே விட்டுட்டேன் எதுவுமே சாப்பிடல 
டீ காஃபி இதை மட்டும் தான் மாற்றி மாற்றி குடிச்சிட்டு ஒன் வீக் சாப்பிடாமே இருந்தேன் இது எங்கள் வீட்லேயும் யாருக்குமே தெரியாது யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா சாப்பிட்டியான்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ தான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லிடுவேன் இல்லை சாப்பிட கேட்டால் நான் அப்புறமா சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிடுவேன் பட் ஆனால் சாப்பிடவே மாட்டேன் யாருக்குமே அந்த விஷயம் தெரியல ஒரு ஒன் வீக் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு ஒன் வீக் கழிச்சு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ பிபி ஆகி மயக்கம் வந்து கீழே விழுந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் பண்ணி அது வரைக்கும் வீட்டில் யாருக்குமே தெரியாது நான் ஒரு வாரம் சாப்பிடாம இருந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் தான் டாக்டர் கேட்குறாரு என்ன ரொம்ப வீக்காக சாப்பிட்டீங்களா என்ன சாப்பிட்டீங்க நேற்று என்ன சாப்பிங்க அதெல்லாம் கேட்கும் போது தான் நான் ஒன் வீக் சாப்பிடாம இருந்தேன் சாப்பிடாம இருந்தேன்ற விஷயமே எனக்கு தெரியும் அப்புறம் அது வந்து டாக்டருமே அட்வைஸ் பண்ணாரு இப்படி எல்லாம் பண்ணவே கூடாது உடம்பு ரொம்ப வீக் ஆகும் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போட்டு வீட்டுக்கு வந்து என் உடம்பு நான் சரி பண்ணிக்கவே அகைன் ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சு ஸோ அப்போதான் புரிஞ்சுது ஓகே டயட்ன்றது இது நம்ம தப்பா ஏதோ பண்ணிருக்கோம் இது கரெக்ட் கிடையாது ஸோ வெயிட் லாஸ் ஆனாலும் எனக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணியே ஆகணும் அதுல மட்டும் எனக்கு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது அப்புறம் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் தான் ஜிம் ஜாயின் பண்ண ஜிம் ஜாயின் பண்ணதும் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ண வைக்க மாட்டாங்க ஒரு நார்மலா ஒரு ஒன் ஹவர் கார்டியை மட்டும் பண்ணிட்டு அனுப்பிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம பாடி செட் ஆகணும் இல்லையா த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறமா என்ன கூப்பிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கா அதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு ஒரு டயட் கொடுப்பாங்க அப்ப எனக்கு ஒரு டயட் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க அந்த லிஸ்ட் பார்த்தேன்னு எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் நான் மூணு வேலை சாப்பிட்டு இவ்வளவு வெயிட் ஆயிட்டேன் நீங்க இவ்வளவு டைம் சாப்பிட சொல்லிருக்கீங்க உண்மையாவே என்ன வெயிட்டை கம்மி பண்ண வைப்பாங்களா இல்ல இந்த ஜிம்க்கு ரெகுலர் கஸ்டமர் ஆக்கிடுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு டவுட் என்னடா இவ்வளவு சாப்பிட சொல்லிருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு அன்னைக்கு தான் டயட் என்னன்னு தெரியுது பட் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் டயட்னா சாப்பிடாம இருக்கணும்ல இவங்க நிறைய சாப்பிட சொல்றாங்களே என்ன இவங்க வெயிட் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க போல இருக்கு நினைச்சுக்கிட்டு சரி ஓகே டயட் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் டயட் நான் ஃபாலோ பண்ணல ஒரு டென் டேஸ்க்கு ஃபிஃப்டின் டேஸ்க்கு நான் ஃபாலோ பண்ணல ஆனா ஒர்க் அவுட் மட்டும் பண்ண நான் போயிட்டு இருந்தேன் அங்க போன பிறகு அங்க இருக்க நிறைய பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சது ஒரு ஒருத்தோட ஹிஸ்டரி அவங்க எதுக்காக வந்தாங்க இப்போ வெயிட் எப்படி கம்மியா இருக்காங்க முன்னாடி பிஃபோர் வரும்போது எவ்வளவு வெயிட்ல இருந்தாங்க இதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் ஓகே டயட் மேல எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஓகே இதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டயட் ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்த டயட்ல நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல கண்டிப்பா அவங்க கூட ஷேர் பண்றேன் ஜஸ்ட் இது ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ தான் என்ன பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் எவ்வளவு வெயிட் வந்து எப்படி கம்மி பண்ண அதுதான் இந்த வீடியோ எதுக்காக போட்டுருக்குன்னா அது இதுக்கு அடுத்த அடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ்க்கான வீடியோஸ் டயட்க்கான வீடியோஸ் வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்ஸ் அவங்க இதெல்லாம் நான் கூட ஷேர் பண்றேன் நான் என்னெல்லாம் நான் பண்ணேன்றதுல உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் அப்புறம் அங்கே ஜிம்ல தானே நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வெயிட்டை பத்தியும் வெயிட் லாஸ் பத்தியும் ஓவர் வெயிட்டால என்னென்ன ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் ஓவர் வெயிட்டா இருக்கவங்க மென்டலி இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க பிசிக்கலி இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க இது எல்லாமே நான் அங்கதான் பார்த்தேன் ஏன்னா நான் மட்டும்தான் ஒரு பியூட்டி கான்சியஸ்க்காக போயிருந்தேன் ஓவர் வெயிட்டா இருக்க நான் அசிங்கமா இருக்கா ஸோ வெயிட் கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு எந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கிடையாது பட் அங்க வந்துருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு ஒரு டுவெல்த் படிக்கிற பொண்ணு நைன்டி சிக்ஸ் கேஜி இருக்கா டுவெல்த்ல நல்ல மார்க் எடுத்துட்டு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணல பிகாஸ் ஓவர் வெயிட்டா இருக்கேன் காலேஜ் போனா எல்லாருமே என்ன கிண்டல் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ இந்த ஒன் இயரே வேஸ்ட் பண்ணி அவங்க வெயிட்டை கம்மி பண்ணி அடுத்த இயர் தான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு ஜிம்க்கு வந்துட்டு இருக்கா ஒரு சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு இருக்கு சுகர் இருக்கு சில பேருக்கு வந்து ஆப்டர் மேரேஜ் செவன் இயர்ஸ் எனக்கு குழந்தை இல்ல டாக்டரோட அட்வைஸ் வெயிட்டை கம்மி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சோ இவ்வளவு மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே இருக்கு பட் இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தைராய்டு சுகர் வந்தாதான் வெயிட் போடுவாங்கன்னு கிடையாது நம்ம பாடி வெயிட் போட்டாலே இது எல்லாமே வந்துடும் தயர்ட் வந்துடும் சுகர் வந்துடும் ஏன்னா நம்ம பாடி வெயிட் போட வெயிட் போட உள்ள நிறைய ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் இந்த பயாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் நிறைய ஏற்படும் அப்ப என்ன ஆகும்னா தயார்டு தயார்டு இம்பேலன்ஸ் ஆயிடும் சுகர் வந்துடும் இன்சுலின் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கும் ஸோ இவ்வளவு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கு ஸோ ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறது வந்து நிறைய ப்ராப்ளத்தி நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ வெயிட்டோட சேர்த்து இந்த மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்காக ட்ரீட்மெண்ட் பாக்குறது இதெல்லாமே சேர்த்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க கிட்ட கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்தது அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தே இருக்காது அவங்களுக்கு எப்போ நார்மல் வெயிட் இருக்கு 
மார்னிங் தூங்கி வந்து நம்ம பாடியை டீடாக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணாம ஒரு டீ காஃபி குடிக்கும்போது நமக்கு அறுவறுப்பா இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க நம்ம பாடியை தூங்கி எழுந்து டீடாக்ஸ் பண்ணணும் டீடாக்ஸ்னா என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் தனிய ஸ்டவ்ல வச்சு அதுல கொஞ்சோண்டு இஞ்சி ஒரு ஆஃப் லைமோட ஜூஸ் அதோட தோல் எல்லாமே கட் பண்ணி போட்டு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாமே போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு கிளாஸ் தனியா வந்த பிறகு இதுல ஃபில்டர் பண்ணி ஒன் ஸ்பூன் ஹனிய மிக்ஸ் பண்ணி இந்த வாட்டர் குடிங்க டீ குடிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும் போது அதாவது குடிக்கக்கூடிய ஹாட்டா இருக்கும் போது டீ குடிக்கிற மாதிரி குடி குடிங்க இதுதான் பாடியை டீடாக்ஸ் பண்றது உடம்புக்குள்ள குளிப்பாட்டுற மாதிரி கழுகி சுத்தம் பண்றது ஏன் நான் வெயிட் போட வெயிட் போட பாடிக்குள்ள ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கும் அதுங்களோட ஓர்க்ல கரெக்டாக செய்ய முடியாத அளவுக்கு அழுக்கா இருக்கும் நீங்க குடிக்கும் போது என்ன பாடி நல்லா கழுகி உள்ள இருக்க ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கிளீன் ஆகி நம்ம சாப்பிடுற அந்த மார்னிங் டீடாக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அன்னைக்கு சாப்பிட்ற எல்லா விஷயங்களும் ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகுது நிறைய விஷயங்கள் ஈஸியா இருக்கும் இது வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணும் ஸ்கின் ஆல்சோ நல்லா க்ளோ ஆகும் அண்ட் உள்ள இருக்க ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஸோ எல்லாருமே வெயிட் லாஸ் பண்ண நினைச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டீடாக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மார்னிங் இந்த ட்ரிங்க் இந்த ஹாட் ட்ரிங்க் வச்சு குடிங்க தென் நான் ஸ்டார்டிங்ல வெயிட் லாஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ண டயட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் இது வெயிட் லாஸ்க்கு சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்க மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெண்டு வேலை டிஃபன் சாப்பிட்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஒரு வேலை மட்டும் ரைஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க டிஃபன்ல இட்லி தோசை சப்பாத்தி எது வேணா எடுத்துக்கோங்க பட் டூ ஹண்ட்ரட் கவுண்டிங்ல எடுத்துக்கோங்க ஆஃப்டர் ரைஸ் மட்டும் நீங்க எப்பவுமே ஒரு அளவு இருக்கும் நீங்க சாப்பிடுறது ஒரு அளவு இருக்கும் ரைஸ் அதுல ஆஃபா கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஆஃபா கம்மி பண்றதுனால திருப்பி உங்களுக்கு பசி எடுக்க கூடாது இல்லையா அதனால நீங்க சாப்பிடுற பொரியல் பீன்ஸ் பொரியல் கேரட் பொரியல் எதுவா இருந்தாலும் ரைஸ்க்கு ஈக்குவலா நிறைய எடுத்துக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் நம்ம மூணு வேலை தாராளமா சாப்பிடலாம் சாப்பிடாம இருக்கணும் அவசியம் இல்ல இத தவிர நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருந்தா தாராளமா நான்வெஜ் சாப்பிடலாம் டயட்னா ஐயோ நான்வெஜ் தான் சாப்பிடலாம் வெயிட் போட்டுரும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நம்ம எப்படி சாப்பிடுறோன்றதான் முக்கியம் நீங்க ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட வேண்டாம் சிக்கன் ஆனா சிக்கன் குழம்பு வச்சு சாப்பிடுங்க ஃபிஷ் ஃபிஷ் குழம்பு வச்சு சாப்பிடுங்க சோ மதியமா சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் மார்னிங் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் மூணு வேலை கூட சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் ப்ரோட்டீன் தான் அது சோ இதுல நீங்க சாப்பிடலாம் அண்ட் தென் நீங்க மார்னிங்கும் ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கும் இடையில நீங்க ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மதுளப்பழம் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் லஞ்சுக்கும் நைட்டு டின்னருக்கும் நடுவுல ஈவினிங் உங்களுக்கு பசிச்சது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் தோணுச்சுன்னா வீட் பிரெட் வீட் பிஸ்கெட் கிரீன் டீ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டே இருக்கலாம் அப்ப பாத்துக்கோங்க நம்ம மார்னிங் டீடாக்ஸ் பண்றோம் டின்னர் சாப்பிடுறோம் அண்ட் தென் ஒரு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஒரு ஆப்பிள் ஏதாவது சாப்பிடுறோம் மதியம் லஞ்ச் சாப்பிடுறோம் லஞ்சுக்கும் ஈவினிங்க்கு இடையில கிரீன் டீ எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் தென் ஒரு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறோம் வீட் பிரெட் வீட் ரஸ் ஏதாவது சாப்பிடுறோம் நான் டின்னர் சாப்பிடுறோம் சோ சாப்பிடலாம் நிறைய சாப்பிடலாம் பட் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கோங்க எதெல்லாம் சாப்பிடவே கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா வெயிட் லாஸ் பண்ண முடிவு பண்ணா ஹோட்டல மறந்துடே மறந்துருங்க ஒரு த்ரீ மந்த் அட்லீஸ்ட் த்ரீ மந்த்க்கு ஹோட்டல் பக்கம் போவே போவாதீங்க நீங்க வீட்ல நம்ம சாப்பிடுங்க டயட் ஒன் வீக் நம்ம பக்காவா பாடியை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரே ஒரு வேலைக்கு ஹோட்டல போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க டயட் எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆகும் பிகாஸ் ஹோட்டல்ன்றது ஒரு பிசினஸ் பிசினஸ் பிளேஸ் அது நமக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கதான் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்க டயட் இருக்காது சோ டோட்டலா ஒன் வீக்கோட டயட் உங்களுக்கு ஸ்பாயில் ஆகும் சோ வெயிட் லாஸ் பண்ணோம்னா தாராளமா சாப்பிடலாம் பட் வீட்ல சாப்பிடுங்க ஹோட்டல் பக்கம் போவே போவாதீங்க மினிமம் த்ரீ மந்த்க்கு அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க அண்ட் தென் ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஜங்க் ஃபுட்டு சிப்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம் பிஸ்கெட்ஸ் இதெல்லாம் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறேங்க ஸோ இது மட்டும் தாங்க நீங்கள் டயட்டில் ஃபாலோ பண்ணுங்க எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்த விஷயம் ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி அளவில் இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க அண்ட் தென் மில்க் டீ காஃபி இதெல்லாம் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறேங்க இல்லை எனக்கு முடியல அது கொஞ்சம் பழகிடுச்சு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் சாப்பிட்ற டீயோட அளவு கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் டீ குடிப்பீங்கன்னா ஆஃப் கிளாஸ் டீ குடிங்க அந்த ஆஃப் கிளாஸ் டீயுமே தனி நிறைய கலந்து டீ குடிங்க அப்ப தனியா டீ குடிக்கும் போது அந்த மில்கோட உங்களுக்கு தான் ஸ்பாயில் ஆகாது இவ்வளவு தாங்க டயட்டை நீங்க மூணு வேலையும் தாராளமா சாப்பிடலாம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம் நான்வெஜ் சாப்பிடலாம் நட்ஸ் சாப்பிடலாம் இது எல்ல
டிஃப்ரென்ஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க சோ weight loss ல நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு obese ல இருந்து weight loss பண்ண நினைக்கிறவங்க ஒரு கேட்டகரி சில गर्ल्स எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா body லாம் நார்மலா இருக்கும் பட் அவங்க ஹார்ம்ஸ் மட்டும் fat store ஆகும் கை மட்டும் அவங்க ரொம்ப பெருசா இருக்கும் சில गर्ल्स பார்த்தா lower body மட்டும் weight போடும் upper body லாம் நார்மலா இருக்கும் சில गर्ल्स க்கு hip side மட்டும் weight போடும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சோ ஒவ்வொன்னுதுக்கு spot reduce பண்ண தனித்தனி workouts இருக்கு தனித்தனி diet charts இருக்கு இது எல்லாமே என்னோட future videos ல தனித்தனியா ஷேர் பண்ற உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தேவைப்படுதுன்றதை நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க and then over weight first time க்கு கான்ஃபிடன்ட் இல்லாம பண்ணோம் நம்மனால முடியாது நமக்கு இது கரெக்டா இருக்காது நமக்கு இது அழகா இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கான்ஃபிடன்ட் இல்லாம ஆயிடுவோம் and then அதுல எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் அதுல ரொம்ப டிப்ரஸ்ஸா இருக்கும் சோ இதல இருந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் வெளிய வாங்க ஏ இது மாதிரி வீடியோஸ் எதுக்காக போடுறேனா எங்கள எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு இன்ன நிறைய பேரால முடிஞ்சிருக்கு சோ எல்லாராலயே முடிஞ்ச விஷயம் நம்மனாலயும் கண்டிப்பா முடியும் சோ அந்த கான்ஃபிடன்ட கொண்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான ஸ்டெப் அவுட் பண்ணுங்க வொர்க் அவுட் பண்ணுங்க weight loss பண்ண 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 बिफोर இருந்த கான்ஃபிடன்ட விட டபுள் ஆகும் உங்களுக்கு ஏனா இவ்ளோ பெரிய விஷயம் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் லைஃப்ல எல்லா விஷயமும் செய்ய முடியும்னு தோணும் बिकॉज நான் இவ்ளோ பெரிய விஷயம் செஞ்சிருக்கேன் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் நம்மால எல்லா விஷயமும் செய்ய முடியும் எல்லாமே பாசிபிள் அப்படின ஒரு கான்ஃபிடன்ட் கிடைக்கும் சோ கண்டிப்பா கான்ஃபிடன்ட்டா மஸ்ட் உங்க கான்ஃபிடன்ட் கொண்டு வாங்க நம்மால எல்லாரோலயே எல்லாமே முடியும் சோ எல்லாமே பண்ணலாம் இப்போ மீன் டைம் நான் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த லாக் டவுன்ல ப்ராப்பரா வொர்க் அவுட்ஸ் ஃபுட்ஸ்லாம் கரெக்டா ப்ராப்பரா மெயின்டெய்ன் பண்றது இல்ல எந்த அளவுக்கு நான் வெயிட் போட போறேன்னு அதை நானே செக் பண்ணி ஆஃப்டர் லாக் டவுன் முடிஞ்ச பிறகு ஜிம் ஜாயின் பண்ணி ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி தான் சேலஞ்ச் 90 டேஸ் சேலஞ்ச் மாதிரி உங்களோடவே சேர்ந்து பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியாவோட நான் இருக்கேன் ஃபியூச்சர்ல நான் அதெல்லாமே அப்லோட் பண்றேன் சோ கான்ஃபிடண்டா இருங்க எல்லாராலயும் முடியும் கண்டிப்பா என்னால முடிஞ்சிருக்கு கண்டிப்பா எல்லாராலயும் முடியும் அதுதான் திருப்பி திருப்பி சொல்ல முடியும் என்னால சோ இந்த வீடியோ உங்களை நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாம் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோ உங்களை மீட் பண்றேன் பை ஃப்ரம் 